வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதாகுமரன் தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கு விதிமுறைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்ற மாநில அரசுகள் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தல் ஆறரை லட்சம் கொரோனா பரிசோதனை உபகரணங்களை இந்தியாவுக்கு அனுப்பியது சீனா தேசிய அளவில் கொரோனா தொற்றின் தாக்கம் தொடர்ந்து அதிகரிப்பு குணமடைவோர் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது முழு ஊரடங்கு உத்தரவு விதிமுறைகளை தமிழகத்தில் கண்டிப்பாக அமல்படுத்துவது குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை அமெரிக்காவில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதால் அபாய கட்டத்தை தாண்டியுள்ளோம் அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் விரிவான செய்திகள் ஊரடங்கு காலத்தில் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள ஒருங்கிணைந்த வழிமுறைகளை கட்டாயமாக பின்பற்றுவதை அனைத்து மாநில அரசுகளும் யூனியன் பிரதேசங்களும் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இது தொடர்பாக அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு உள்துறை அமைச்சகம் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் நாட்டில் கோவிட் தொற்றை கட்டுப்படுத்த எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகளை அவசியம் பின்பற்ற வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ள கட்டுப்பாடுகளை நீர்த்து போகும் நடவடிக்கைகளில் மாநில அரசுகள் ஈடுபட முடியாது என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றாலும் உள்ளூர் தேவைகளை பொறுத்து இந்த விதிமுறைகள் கட்டுப்பாடுகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதை சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசுகள் உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டியது கட்டாயம் என்று உள்துறை அமைச்சகம் குறிப்பிட்டுள்ளது பொதுமக்களின் நலனுக்காக இந்த விதிமுறைகள் அனைத்தும் கோவிட் தடுப்பு களப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அதிகாரிகளுக்கு அரசின் மூலம் தெரிவிக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் கோவிட் தொற்று பாதிப்பின் அடிப்படையில் பல்வேறு மாவட்டங்களும் மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன அந்த வகையில் பாதிப்பு அதிகம் உள்ள நூற்று எழுபது ஹாட்ஸ்பாட் மாவட்டங்கள் மற்றும் ஓரளவு பாதிப்பு உள்ள இருநூற்று ஏழு நான் ஹாட்ஸ்பாட் மாவட்டங்கள் மத்திய அரசால் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன ஹாட்ஸ்பாட் மாவட்டங்கள் சிவப்பு மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டு நூற்று இருபத்தி மூன்று மாவட்டங்களில் மிக அதிக எண்ணிக்கையிலான உயிரிழப்பும் அதற்கு அடுத்தபடியாக நாற்பத்தி ஏழு மாவட்டங்களும் என பிரிக்கப்படுகின்றன நான் ஹாட்ஸ்பாட் மாவட்டங்கள் ஆரஞ்சு வண்ணத்தில் அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றன தொற்று பாதிப்பு இல்லாத மாவட்டங்கள் பசுமை மண்டலங்களாக அடையாளம் காணப்படுகின்றன சிவப்பு மண்டல பகுதிகளில் அடங்கிய மாவட்டங்களில் பதினான்கு நாட்களில் புதிதாக தொற்று உறுதிப்படுத்தாத நிலையில் அந்த பகுதி ஆரஞ்சு மண்டலத்திற்கு மாற்றப்படும் இதேபோல் நான் ஹாட்ஸ்பாட் மாவட்டங்களில் பதினான்கு நாட்களில் புதிதாக தொற்று பாதிப்பு உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை எனில் அந்த பகுதி பசுமை மண்டலத்திற்கு மாற்றப்படும் என்று சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை சென்னை திருச்சி கோவை ஈரோடு திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட இருபத்தி இரண்டு மாவட்டங்கள் ஹாட்ஸ்பாட் மாவட்டங்களாக மத்திய அரசால் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன இந்த பகுதிகள் தொடர்பாக விரிவான அறிவுறுத்தல்களை மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் மாநிலங்களுக்கு வழங்கியுள்ளது அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கொரோனா தொற்றுக்கு சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய பிரத்யேக மருத்துவமனைகள் சுகாதார மையங்கள் கோவிட் கண்காணிப்பு மையங்களை ஏற்படுத்துமாறு மாநில அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சீனாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு ஆறு புள்ளி ஐம்பது லட்சம் ராபிட் டெஸ்ட் கிட் கருவிகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக சீனாவுக்கான இந்திய தூதர் விக்ரம் மிஸ்ரி தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு உடனடியாக பரிசோதனை செய்வதற்காக ராபிட் டெஸ்ட் கிட் கருவிகளை சீனாவிலிருந்து இந்தியாவிற்கு வரவழைக்க உள்ளது இதன்படி மொத்தம் ஆறரை லட்சம் ராபிட் டெஸ்ட் கிட் கருவிகளை சீனா இன்று காலை இந்தியாவுக்கு அனுப்பியிருப்பதாக இந்திய தூதர் விக்ரம் மிஸ்ரி தெரிவித்துள்ளார் சீனாவில் குவாங்சோ விமான நிலையத்திலிருந்து இந்த கருவிகள் விமானம் மூலம் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் இன்று மாலைக்குள் இந்தியாவுக்கு வந்து சேரும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த ராபிட் டெஸ்ட் கிட் கருவிகள் வந்து சேர்ந்ததும் அவை மாநிலங்களுக்கு பிரித்து அனுப்பப்படும் என்று வெளியுறவு அமைச்சக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன நாடு முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து முன்னூற்று எண்பதாக அதிகரித்துள்ளது இவர்களில் ஆயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் நானூற்று பதினான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உலகம் முழுவதும் பேரழிவை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா தொற்றால் இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து முன்னூற்று எண்பதாக உயர்ந்துள்ளது தற்போது பத்தாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் ஆயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் 
நானூற்று பதினான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினாறு பேர் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அந்த மாநிலத்தில் நூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஆயிரத்து ஐநூத்தி எழுபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பதினேழு பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இரண்டு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் தில்லி சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சத்யேந்திர ஜெயின் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஆயிரத்து ஐநூத்தி எழுபத்தி எட்டு பேரில் எண்ணூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர்களில் இருபத்தி ஒன்பது பேர் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் ஐந்து பேர் வெண்டிலேட்டர் உதவியுடன் சுவாசித்து வருவதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் முழு ஊரடங்கு முடிவடைய இன்னும் பதினெட்டு நாட்கள் மட்டுமே உள்ள நிலையில் பொதுமக்கள் விதிமுறைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்றி தொற்று பரவலை தடுக்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் தமிழகம் கொரோனா தொற்று பாதிப்பில் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளது இங்கு ஆயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இதுவரை பதினான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ராஜஸ்தானில் ஆயிரத்து இருபத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஐம்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் எழுநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குஜராத்தில் எழுநூற்று அறுபத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது முப்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தெலங்கானாவில் அறுநூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதுடன் பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்தியா முழுவதும் நேற்று வரை ஆயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் கொரோனா தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பியுள்ளனர் இந்நிலையில் மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் உலக சுகாதார அமைப்பின் கள அதிகாரிகள் மற்றும் பல்வேறு மூத்த அதிகாரிகளுடன் கொரோனா பாதிப்புகள் குறித்து நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் மத்திய மாநில அரசுகளின் உயர் அதிகாரிகளும் இந்த ஆலோசனையில் பங்கேற்றனர் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றை தடுப்பதற்கு எடுக்க வேண்டிய பல்வேறு நடவடிக்கைகள் குறித்து அப்போது ஆலோசிக்கப்பட்டது நெருக்கடியான இந்த தருணத்தில் போலியோ தட்டம்மை போன்ற நோய்களை ஒழித்தது போன்று நாம் அனைவரும் இணைந்து கொடிய இந்த வைரஸை முற்றிலுமாக ஒழிக்க பாடுபட வேண்டும் என்று அமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அப்போது கேட்டறிந்தார் கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் உலக சுகாதார அமைப்பு மிக முக்கியமான பங்கினை ஆற்றி வருவதாக அவர் கூறினார் இந்த தொற்றை நாம் அனைவரும் இணைந்து முறியடிக்க முடியும் என்றும் உலக நாடுகளுடன் ஒன்றிணைந்து இந்தியா இந்த தொற்றை எதிர்த்து முறியடித்து வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் தீவிரமான பங்களிப்பு இல்லாமல் போனால் இந்த தொற்றை முற்றிலுமாக ஒழிக்க முடியாது என்றும் அமைச்சர் கூறினார் மேலும் மாவட்ட அளவில் உலக சுகாதார அமைப்பின் அதிகாரிகளுடன் தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் தற்போது தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவர்களை அடையாளம் கண்டு பரவாமல் தடுக்க எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் போன்றவை குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது இந்த ஆலோசனையில் சுகாதாரத்துறை இணையமைச்சர் அஸ்வினி குமார் சௌபே சுகாதாரத்துறை செயலாளர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் கொரோனா தொற்று பிரச்சினையை சமாளிக்க தீவிர மருத்துவ மூலக்கூறுகள் அடங்கிய மருந்துகளை பெருமளவு தயாரிப்பது தொடர்பாக நூறுக்கும் மேற்பட்ட திட்ட அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன கொரோனா தொற்று பிரச்சினையால் மருந்து தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்க தடுப்பு மருந்துகள் தயாரிக்கும் பணிகள் நாடு முழுவதும் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றன குறிப்பாக தீவிர மருத்துவ மூலக்கூறுகள் அடங்கிய தடுப்பு மருந்துகளை பரவலாக தயாரிக்க மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளதைத் தொடர்ந்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட திட்ட அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன கடந்த இரண்டு வாரங்களில் இதுபோன்ற நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட திட்ட அறிக்கைகள் கிடைக்கப் பெற்றிருப்பதாகவும் இவைகளுக்கு அனுமதி கிடைக்கும் நடைமுறைகள் காணொலி காட்சி மூலம் மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த திட்ட அறிக்கைகளுக்கு உடனடியாக அனுமதி கிடைக்க விதிமுறைகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளதாகவும் சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசுகளுக்கு அந்தந்த மாநில அளவிலேயே சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கிடைக்கப் பெறும் என்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன கொரோனாவை தடுக்க அனைவரும் இணைந்து செயல்படுவோம் என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி தெரிவித்துள்ளார் தில்லியிலிருந்து காணொலி மூலம் செய்தி வெளியிட்டுள்ள அவர் கொரோனா பரவலை தடுக்க அதிக அளவிற்கு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் கொரோனாவை தடுக்க அனைவரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டியது அவசியம் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ள மாநிலங்களில் பரிசோதனைகளை அதிக அளவிற்கு மேற்கொள்ள நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்றும் பாதிப்பு அதிகமாக உள்ள இடங்களை கண்டறிந்து பரிசோதனைகளை விரைவுபடுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் ராகுல்காந்தி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஊரடங்கு நடவடிக்கை மட்டுமே கொரோனாவை முழு அளவிற்கு தடுக்காது என்றும் உரிய பரிசோதனைகளை விரைவாக மேற்கொள்வதன் மூலம் மட்டுமே கொரோனா பரவலை முழுமையாக தடுக்க முடியும் என்றும
மக்களின் வாழ்வியல் உரிமை சுதந்திரம் கௌரவத்தை பாதிக்காத வகையில் ஊரடங்கு விதிமுறைகளை நடைமுறைப்படுத்துமாறு மாநில அரசுகளுக்கு உரிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்க வேண்டும் என மத்திய அரசை தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் ஒரே மாதிரியான செயல்பாட்டு விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதற்கு மத்திய அரசு உத்தரவிட வேண்டும் என்று அந்த ஆணையம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை நடைமுறைப்படுத்தும் காவல்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட அரசு ஊழியர்கள் பொதுமக்களிடம் பறிவுடன் நடந்து கொள்ளவும் மனித உரிமைகளை மீறாமல் நடவடிக்கை எடுப்பதையும் உறுதிப்படுத்துமாறு மாநில அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும் என்று அந்த ஆணையத்தின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இது தொடர்பாக மத்திய அரசு விரைந்து உத்தரவுகளை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது அகமதாபாத்தில் கொரோனா தொற்றுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவமனை ஒன்றில் நோயாளிகள் மத அடிப்படையில் பிரித்து வைக்கப்பட்டிருப்பதாக அமெரிக்க ஆணையம் தெரிவித்திருப்பதற்கு இந்தியா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா புதுதில்லியில் கூறுகையில் சர்வதேச மத சுதந்திரத்திற்கான அமெரிக்க ஆணையம் தெரிவித்துள்ள தகவலில் உண்மை இல்லை என்று கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக இந்தியா தீவிரமாக நடவடிக்கை எடுத்து வரும் நிலையில் ஊடகங்களில் வெளியாகும் சில தகவல்களை அடிப்படையாக கொண்டு அமெரிக்க ஆணையம் தவறானதொரு தகவலை வெளியிட்டிருப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் தவறான வழியில் இதுபோன்ற தகவல்களை அமெரிக்க ஆணையம் பரப்பி வருவதாகவும் அவர் கூறினார் குஜராத் மாநில அரசு இது தொடர்பாக ஏற்கனவே தெளிவுபடுத்தியிருப்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ள அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா எந்தவொரு நோயாளியும் அதுபோன்று பிரித்து வைக்கப்படவில்லை என்றார் இதுபோன்ற தகவல்களை வெளியிடுவதை அமெரிக்க ஆணையம் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாடு முழுவதும் அதிக அளவிலான அத்தியாவசிய பொருட்களை பல்வேறு பகுதிகளுக்கு கொண்டு செல்ல தனியாருக்கு மின்னணு வர்த்தக அடிப்படையிலும் மாநில அரசுகள் உள்ளிட்ட இதர அரசு சார்ந்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையிலும் சரக்கு வாகனங்களை பயன்படுத்த தயார் நிலையில் இருப்பதாக ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது மருந்து பொருட்கள் மருத்துவ உபகரணங்கள் உணவுப் பொருட்கள் போன்றவற்றை சிறிய பார்சல்களாக அளித்தால் அவற்றை ரயில்களில் கொண்டு செல்ல நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஊரடங்கு நடைமுறையில் உள்ள நிலையில் இத்தகைய பொருட்களை கொண்டு செல்வது முக்கியமான பணி என்றும் சிறப்பு ரயில்கள் மூலமாகவும் குறிப்பிட்ட மார்க்கங்களில் தடையின்றி அத்தியாவசிய பொருட்கள் செல்வதை ரயில்வே துறை உறுதி செய்திருப்பதாகவும் அந்த அமைச்சகம் கூறியுள்ளது சிறப்பு சரக்கு ரயில்கள் செல்லும் வழித்தடங்கள் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட ரயில்வே மண்டலம் சார்பில் தொடர்ந்த தகவல்களை வெளியிட்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ள ரயில்வே தற்போது வரை அறுபத்தைந்து வழித்தடங்களில் இதுபோன்ற ரயில்கள் இயக்கப்படுவதாக கூறியுள்ளது சென்னை தில்லி மும்பை கொல்கத்தா பெங்களூரு உட்பட அனைத்து முக்கிய நகரங்களுக்கு இடையேயும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் கொண்டு செல்வதற்கு இந்த ரயில்கள் இயக்கப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள சுகாதார அடிப்படையிலான சவால்களை கையாள்வதற்கும் சமூக பொருளாதார அழுத்தம் மற்றும் வாழ்வாதார சவால்களை எதிர்கொள்வதற்கு எதுவாக ஒருங்கிணைந்த இந்திய வரைபட அமைப்பு மற்றும் சிறப்பு செயலியை மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் உருவாக்கியுள்ளது ஏற்கனவே பூகோள அடிப்படையிலான தகவல் தொகுப்பு நிரந்தர சேவைகளை வழங்கும் தொழில்நுட்ப கருவிகள் உள்ள நிலையில் கொரோனாவை எதிர்கொள்ள ஒருங்கிணைந்த அமைப்பை மத்திய அமைச்சகம் ஏற்படுத்தியுள்ளது இதன் மூலம் கொரோனா தொடர்பான தகவல்கள் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையே சுகாதாரம் தொடர்பான நடைமுறைகள் பரிமாறுவது மேலும் வலுப்படுத்தப்படும் இந்திய அரசின் சார்பில் சகயோக் என்ற பெயரில் செல்போன் செயலி ஏற்படுத்தப்பட்டு இருப்பதுடன் வரைபடங்களை தெளிவாக தெரிவிக்கக்கூடிய இணையதளமும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை தெரிவித்துள்ளது சத்தீஸ்கரில் பிஜப்பூர் மாவட்டத்தில் காவலர் ஒருவர் நக்சல் தீவிரவாதிகள் என்று சந்தேகிக்கப்படுபவர்களால் கொல்லப்பட்டுள்ளார் அம்மாவட்டத்தில் ஃபர்சேகர் கிராமத்தில் காவல் நிலையத்தில் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ரமேஷ் குர்சம் என்ற காவலர் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை முதல் காணவில்லை அவரை தேடும் பணி முடுக்கிவிடப்பட்டிருந்த நிலையில் உயிரிழந்த காவலரின் உடல் கிராமத்திற்கு வெளியே கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர் அப்பகுதியில் நக்சல் தீவிரவாதிகளின் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள நிலையில் உடல் கண்டறியப்பட்ட இடத்தில் கொலைக்கு பொறுப்பேற்று தீவிரவாதிகள் எழுதியிருந்த கடிதம் ஒன்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நிதி பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்கிறார் சுவாச மருத்துவர் ஆர் நரசிம்மன் 
இவரை சந்திக்கிறார் கலைவாணி நேயர்கள் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் இன்று மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது புதுகையில் புதிய வெளிச்சம் காண தவறாதீர்கள் கொரோனா தொற்றை தடுக்க ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மத்திய அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தமிழகத்தில் நடைமுறைப்படுத்துவது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் காணொலி காட்சி மூலம் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனையில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அமைச்சர்கள் மற்றும் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் ஏற்கனவே நேற்றும் இதுபோன்ற ஆலோசனையை முதலமைச்சர் மேற்கொண்டார் வரும் இருபதாம் தேதி முதல் வேளாண் பணிகளை செயல்படுத்துவது கட்டுமான தொழில் நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட குறிப்பிட்ட தொழில்களுக்கு அனுமதி வழங்கி அதற்கான விதிமுறைகளை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் நேற்று வெளியிட்டது இந்த விதிமுறைகளை தமிழகத்தில் பின்பற்றுவது தொடர்பாக இன்றைய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஊரடங்கு உத்தரவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்களை வழங்க அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் தன்னார்வலர்களுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்கியுள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கும் தன்னார்வலர்கள் அரச நிர்வாகத்துடன் இணைந்து வழங்க தமிழக அரசு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது கொரோனா தொற்று சமூக பரவலாக மாறுவதை தடுக்கவே இந்த கட்டுப்பாடுகள் என்றும் தமிழக அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது இருப்பினும் அரசின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டன இந்த மனுக்கள் மீது இன்று தீர்ப்பளித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் பொதுமக்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்க நிபந்தனைகளுடன் கூடிய அனுமதி வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளது இதன்படி நிவாரண உதவிகள் வழங்க மூன்று பேர் மட்டுமே செல்ல வேண்டும் உணவு உள்ளிட்ட நிவாரணப் பொருட்களை வழங்குவதற்கு நாற்பத்தி மணி நேரத்திற்கு முன்பாக அதிகாரிகளுக்கு அது பற்றிய தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் நிபந்தனைகள் விதித்துள்ளது ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவுவதற்கு அதிகாரிகளிடம் அனுமதி பெற தேவையில்லை என்றும் அதிகாரிகளிடம் தகவல் தெரிவித்தால் மட்டுமே போதுமானது என்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்களின் பாதுகாப்பிற்காக பயன்படுத்தப்படும் மருத்துவ பாதுகாப்பு கவச உடைகளை தயாரிக்கும் அனுமதியை சென்னை ஆவடியில் உள்ள ராணுவ தளவாழ தொழிற்சாலை வாரியம் பெற்றுள்ளது கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க முகக்கவசங்கள் மற்றும் மருத்துவ முழு பாதுகாப்பு கவச உடைகளை அணிந்து மருத்துவர்களும் மருத்துவ பணியாளர்களும் கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர் தற்போது இந்த மருத்துவ கவச ஆடைகளின் தேவை அதிகரித்துள்ளதால் அதனை தயாரிக்கும் பணிகளும் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன இதன்படி ஆவடியில் உள்ள ராணுவ தளவாழ தொழிற்சாலை வாரியத்திற்கு இந்த ஆடைகளை தயாரிக்கும் அனுமதி கிடைத்துள்ளது வழக்கமாக ராணுவ வீரர்களுக்கு தேவையான ஆடைகளை உற்பத்தி செய்யும் பணியில் ஈடுபடும் இந்த தொழிற்சாலை தற்போது கொரோனா தொற்றை சமாளிக்க மருத்துவ பாதுகாப்பு கவச ஆடைகளை தயாரிக்கும் சவாலான பணியில் ஈடுபட உள்ளதாக ராணுவ ஆடைகள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையின் பொது மேலாளர் சுர்ஜித் தாஸ் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பிற்கான முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் பொதுமக்களுக்கு நிவாரண நிதியாக குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தலா ஐயாயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் இன்று காணொலி காட்சி வாயிலாக கூட்டணி கட்சியினருடன் பேச்சு நடத்திய பிறகு செய்தியாளர்களுக்கு தகவல் அளித்த ஸ்டாலின் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் நிவாரண நிதியாக வழங்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டார்
திருச்சி அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் கொரோனா தொற்றால் சிகிச்சை பெற்று வந்த முப்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்து இன்று வீடு திரும்பினர் மருத்துவமனையிலிருந்து அவர்களை வழியனுப்பி வைத்த மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது அவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் குறித்தும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய உணவு முறைகள் குறித்தும் அறிவுரை வழங்கினர் அம்மருத்துவமனையில் நாற்பத்தி மூன்று பேர் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தனர் இவர்களுள் திருச்சியை சேர்ந்த இருபத்தி ஒன்பது பேரும் கரூர் அரியலூர் பெரம்பலூர் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த தலா ஒருவரும் குணமடைந்து இன்று வீடு திரும்பினர் மாவட்ட ஆட்சியர் சிவராசு பழத்தட்டுகளை வழங்கி குணமடைந்தவர்களை வழியனுப்பி வைத்தார் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பும் அனைவரும் பதினான்கு நாட்கள் தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு உரிய சுகாதார முறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என மருத்துவர்கள் அறிவுரை வழங்கியுள்ளதாக அவர் கூறினார் குணமடைந்தவர்களுள் அறுபத்தி ஏழு வயது முதியவரும் ஒருவர் என அவர் தெரிவித்தார் நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த மேலும் ஐந்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் இதில் மேலப்பாளையம் டவுன் பேட்டை ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த தலா ஒருவரும் கோட்டீஸ்வரர் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த இரண்டு பேரும் அடங்குவர் முன்னதாக நேற்று முன்தினம் பதிமூன்று பேர் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பினார்கள் இருப்பினும் அவர்களை பதினான்கு நாட்கள் வீட்டில் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளுமாறு மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் தற்போது முப்பத்தி பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தின் பிறந்த நாளையொட்டி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் முதலமைச்சர் அனுப்பியுள்ள வாழ்த்து கடிதத்தில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் அதிக ஆண்டுகள் நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்துடனும் அமைதியுடனும் தொடர்ந்து நாட்டு மக்களுக்காக பணியாற்ற வேண்டும் என இறைவனை பிரார்த்திப்பதாக கூறினார் தமது உளமார்ந்த பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்களை இந்த மகிழ்ச்சிகரமான நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்வதாக அவர் கூறியுள்ளார் தமிழக முதலமைச்சர் தெரிவித்த பிறந்தநாள் வாழ்த்திற்காக ஆளுநர் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் தமிழகத்திலிருந்து முற்றிலும் கொரோனா தொற்றை ஒழிப்பதை இலக்காக கொண்டு செயல்பட்டு வருவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார் தற்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்து வரும் அவர் கொரோனா தொற்று பரவுவது தமிழகத்தில் குறைந்துள்ளதாக கூறினார் அதே போல மாஸ்க் வாங்கறதுக்கு பொறுத்தவரை நடவடிக்கை எடுத்துருக்காங்க அது தவறு ஏற்கனவே அரசிடம் போதுமான அளவு இருக்கின்றது இந்த நோய் ஆரம்பம் வந்த உடனேயே முன்னெச்சரிக்கையாக நமக்கு தேவையானவை வாங்கி கையிருப்பு வைக்கப்பட்டு விட்டது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெண்டிலேட்டரும் ஏற்கனவே நமக்கு தேவையான அளவு இருக்குது மாஸ்க் தேவையான இருக்குது ஈஸியாக கிட்ஸ் இருக்குது அனைத்தும் தேவையான அளவு இருக்கின்றது ஒருவேளை வெளிநாட்டில் இன்றைக்கு வளர்ந்து வந்த நாடுகளில் ஏற்பட்ட அந்த நோய்கள் அதனால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்பு நம்முடைய மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் முன்னெச்சரிக்கையாக இதையெல்லாம் வாங்கலாம் என்று மருத்துவ குழு பரிந்துரையின் அடிப்படையிலே முன்னெச்சரிக்கையாக இதை வாங்குவதற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவிக்கின்றேன் ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக கேரளாவில் நடுக்கடலில் சிக்கி தவித்த நாகை மீனவர்கள் இன்று கடல் மார்க்கமாக நாகை துறைமுகம் வந்தடைந்தனர் அவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று இருக்கிறதா என பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து அவர்கள் வீடுகளில் தனிமையில் இருக்க உத்தரவிட்டனர் நாகை மாவட்ட மீனவர்கள் சுமார் ஐம்பது பேர் கேரள மாநிலம் கொச்சியில் தங்கள் படகுகளில் சென்று அங்கேயே தங்கியிருந்து மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டு வந்தனர் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட போது இந்த மீனவர்கள் தங்கள் படகுகளில் கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் கரைக்கு வர கேரள அரசு அனுமதிக்கவில்லை இதனையடுத்து படகு மூலம் கடல் மார்க்கமாக நாகை திரும்பினர் அங்கு அவர்களுக்கு தமிழக அரசின் மருத்துவக் குழுவினர் கொரோனா தொற்று குறித்து பரிசோதனை நடத்தினர் ஐம்பது மீனவர்களுக்கும் தொற்றுக்கான அறிகுறி ஏதும் தென்படவில்லை என்பதால் அவர்களை வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்த மருத்துவக் குழுவினர் இருபத்தி எட்டு நாட்கள் தனிமையில் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தினர் உலகம் முழுவதும் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபது லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது சுமார் ஐந்து லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் இந்த தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ள நிலையில் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி நான்காயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபது லட்சத்து எண்பத்து நான்காயிரத்தை தாண்டியுள்ளது 
இவர்களுள் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி நான்காயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஐந்து லட்சத்து பதினைந்தாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் இருபத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரம் பேர் இத்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அமெரிக்காவில் இரண்டாயிரத்து அறுநூறு பேர் உயிரிழந்தனர் அதைத் தொடர்ந்து இத்தாலியில் இருபத்தி ஓராயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்த நிலையில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி மூன்றாயிரத்தை கடந்துள்ளது ஸ்பெயினில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி நான்காயிரத்து அறுபது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு உயிரிழப்பு பதினெட்டாயிரத்து எண்ணூற்று பன்னிரெண்டாக உயர்ந்துள்ளது பிரான்ஸ் நாட்டில் பதினேழாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இங்கிலாந்தில் தொன்னூற்று எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பன்னிரெண்டாயிரத்து எண்ணூறு பேர் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பாகிஸ்தானிலும் கோவிட் பத்தொன்பதால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்து ஐநூறை தாண்டியுள்ளது இதுவரை நூற்று பேர் உயிரிழந்ததாகவும் அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதற்கிடையே ஜெர்மனியில் நோய் தொற்று குறைந்து வருவதை அடுத்து ஊரடங்கு விதிகளை படிப்படியாக தளர்த்தும் நடவடிக்கைகளில் அந்நாட்டு அரசு ஈடுபட்டு வருகிறது அடுத்த வாரம் சிறிய அளவிலான வர்த்தக நிறுவனங்களையும் அடுத்த மாதம் முதல் வாரத்தில் பள்ளிகளையும் திறக்கவும் ஜெர்மனி அரசு முடிவு செய்துள்ளது அந்நாட்டில் மூவாயிரத்து எண்ணூறு பேர் உயிரிழந்து ஒரு லட்சத்து முப்பத்து நான்காயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இவர்களுள் எழுபத்தி ஏழாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தற்போது ஐம்பத்து மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இலங்கையில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் இருநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டு அறுபத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மாலத்தீவு தலைநகர் மாலேயில் முதல் கோவிட் பத்தொன்பது நோயாளி கண்டறியப்பட்ட நிலையில் மக்கள் வீடுகளிலேயே இருக்குமாறு அதிபர் இப்ராஹிம் முகமது சாலிஹ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் அமெரிக்காவில் கொரோனா தொற்றால் புதிதாக பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதால் இந்த தொற்றின் உச்சத்தை கடந்து அபாய கட்டத்தை தாண்டி இருப்பதாக அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் அந்நாட்டில் ஆறு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இவர்களில் முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதுகுறித்து வாஷிங்டனில் உள்ள வெள்ளை மளிகையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டொனால்டு டிரம்ப் கொரோனாவிற்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் தொடரும் அதே வேளையில் புதிதாக இத்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் குறைந்து வருவதாகவும் தொடர்ந்து நிலைமை சீரடையும் என்று தாம் நம்புவதாகவும் கூறினார் இதனையடுத்து மாகாணங்களின் ஆளுநர்களுடன் கலந்தாலோசித்து ஊரடங்கு நிலையை படிப்படியாக தளர்த்துவது குறித்து புதிய விதிமுறைகளை அறிவிக்க உள்ளதாக அவர் கூறினார் மே ஒன்றாம் தேதி அந்நாட்டில் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை மீண்டும் தொடங்க திட்டமிட்டிருந்த நிலையில் அதற்கு முன்னதாகவே சில மாகாணங்களில் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை தொடங்க வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் உயிரிழப்பு குறித்தும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் குறித்தும் சில நாடுகள் வெளியிட்டுள்ள புள்ளி விவரங்கள் மீது டிரம்ப் சந்தேகம் எழுப்பினார் ஆப்பிரிக்காவிலும் கொரோனா தொற்று பரவுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளதால் அந்நாடுகள் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என ஐ நா பொதுச் செயலாளர் அன்டோனியா குட்ரஸ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் ஐ நாவிற்கான ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் தூதர்களுடன் காணொலி காட்சி வாயிலாக கலந்துரையாடிய அன்டோனியா குட்ரஸ் தற்போது ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் கொரோனா தொற்று மற்ற நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் குறைவாக உள்ளபோதிலும் அங்கு இந்த தொற்று மிகப்பெரிய அளவில் பரவுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறினார் இதனை தடுக்க ஆப்பிரிக்க நாடுகள் போக்குவரத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றும் தொற்று ஏற்பட்டால் அதனை சமாளிக்கும் வகையில் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் கொரோனா தொற்றை தடுக்க இந்தியா எடுத்து வரும் ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளுக்கு சர்வதேச செலாவணி நிதியம் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து வாஷிங்டனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அந்த அமைப்பின் ஆசிய மற்றும் பசிபிக் பிராந்திய இயக்குநர் சாங் யோங் ஹி நடப்பாண்டில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி விகிதம் ஒன்று புள்ளி ஒன்பது சதவீதமாக இருக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளார் ஏற்கனவே மிகப்பெரும் கடன் தொல்லையால் தவித்து வந்த இந்தியா தற்போது இந்த தொற்று பாதிப்பு காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார சரிவிலிருந்து மீளுவது கடினமான பணியாக இருக்கும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ள நிலையிலும் நாட்டு மக்களின் நலன் கருதி நாடு தழுவிய ஊரடங்கை இந்தியா அமல்படுத்தியுள்ளது என்றும் அதற்கு சர்வதேச செலாவணி நிதியம் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாடுகளுக்கு ஒரு லட்சம் கோடி டாலர்களை கடனாக வழங்க சர்வதேச செலாவணி நிதியம் முன்வந்துள்ளது இதுகுறித்து வாஷிங்டனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அந்த நிதியத்தின் தலைவர் கிறிஸ்டாலினா ஜார்ஜீவா சர்வதேச அளவில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வரும் நாடுகளுக்கு இந்த நிதி வழங்கப்படும் என்று கூறினார் கொரோனா தொற்றால் மிக மோசமான பாதிப்புகளை நாம் சந்தித்து வருகிறோம் என்றும் உலக அளவில் உள்நாட்டு உற்பத்தி விகிதம் மூன்று
தென்கொரியாவில் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அங்கு ஆளும் ஜனநாயக கட்சி மீண்டும் வெற்றி பெற்றுள்ளது அங்கு மொத்தமுள்ள முன்னூறு இடங்களில் பெரும்பான்மைக்கும் அதிகமான நூற்று எண்பது இடங்களில் ஆளும் ஜனநாயக கட்சி வெற்றி பெற்றுள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் தனிநபர் இடைவெளியை பின்பற்றியும் காய்ச்சல் உள்ளவர்களுக்கு தனி வாக்குச்சாவடி அமைத்தும் தேர்தல் நடைபெற்றது இதில் லட்சக்கணக்கானோர் வாக்களித்தனர் தேர்தல் முடிவுகளை தலைநகர் சியோலில் தேர்தல் அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தினர் வாக்கு எண்ணிக்கை ஏறக்குறைய முடிவடைந்துவிட்ட நிலையில் ஆளும் கட்சி மீண்டும் ஆட்சி அமைப்பு உறுதியாகியுள்ளது கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி மிக மோசமான தோல்வியை சந்தித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கு விதிமுறைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்ற மாநில அரசுகள் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தல் ஆறரை லட்சம் கொரோனா பரிசோதனை உபகரணங்களை இந்தியாவுக்கு அனுப்பியது சீனா தேசிய அளவில் கொரோனா தொற்றின் தாக்கம் தொடர்ந்து அதிகரிப்பு குணமடைவோர் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது முழு ஊரடங்கு உத்தரவு விதிமுறைகளை தமிழகத்தில் கண்டிப்பாக அமல்படுத்துவது குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை அமெரிக்காவில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதால் அபாய கட்டத்தை தாண்டியுள்ளோம் அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்